Hello students, welcome back to the session. Estimation of hardness of water by EDTA method. E method ki principle ain't discuss se adhamu simple ga. So me andar ke dilsu hardness of wateru ane property water lo calcium salts hu, magnesium salts unte vostundi. Hardness ante ain't ante manamu water ni soap solution to wash es na puru. Foam rakunda and a noraga rakunda precipitate gana coste white scum white precipitate gana coste a wateru hard wateru e property hardness of water outundi. So water law calcium salts, magnesium salts, undadam valla a water ki hardness and a character ostundi. Okay, and it's simple. Then e calcium salts, magnesium salts ni manam estimate cheste. Hardness ni estimate chase net. In the country, hardness and a character is also a stone the carpet. Okay, na? so manamikada principle law manamikada intent. So, dandi man first two okay, basic understanding manam well the amount. The amount of hardness causing salts will be estimated by using a complexing agent. Ikad so dandi by using idi chala important and by using a complexing agent that is disodium salt of EDTA. Disodium salt of EDTA. So EDTA and EDTA yoka disodium salt. EDTA and ethylene diamine tetraacetic acid. EDTA. Ethylene diamine tetraacetic acid. So nenikada disodium salt of EDTA structure. Nen so ethylene disodium salt of EDTA character in tante. Yepraite e disodium salt of EDTA ni miru water ki add chestaro adi hard water or soft water make it leave. Just me than ki a water ki miru disodium salt of EDT add jes na pudu went na EDT a jes to nante a water lo unde calcium salts to magnesium salts to bind a complex ni form jes to nde. So ila complex ni form che edam valla e method ni maramu complexometric method ni gura anta. Ikad mir chod ande uh, when disodium EDT a is added to hot water sample it forms stable it forms a stable metal edta complex so ikkada metal ante calcium magnesium so th those are causing the hardness okay na? hence this method is complexometric method so the edta method ni manamu complexometric metric method ani kuda antam endukante ikkada complex form avutundi den den madhya meer add chesina edta ki water lo unde calcium magnesium salts ki madhya so kabatti this method is called as a complexometric method. Mar yala unthun sara complex anante. So, it ikkada EDTA and e. EDTA e ante ethylene. So, it is ethylene moiety. CH2 single bond CH2 ethylene moiety. Okay na? Then, diamine. Di ante rondu. Amine groups ante NH2 groups. Organic chemistry lo manakku. Amine groups ante NH2 groups undal. Ikkada two hydrogens these si nitrogen, nitrogen unchanu. Kabati diamine. Two N group lo nai kabati. 2NH2 groups on a diamine tetra tetra ante 4 Auna? so 4 tetra acetic acid so acetic acid ila rastam mandi manam CH3 COOH ila rastam ekad enje sir ante nitrogen ki e acetic acid is madhya covalent bond undu kabati N CH3 kasta ila marin ante CH2 COOH CH2 COOH rond acetic acid moiety line hai. then disodium salt kabati CH2 COO minus Na plus. Okay. Na? And similar ga last fourth acetic acid molecule CH2 COO minus Na plus. So kaap, two sodium ions from the kaapati ikada disodium salt of EDTA. Okay. Na? So you put the disodium salt of EDTA in hard water card gesture. Hard water low e metal ions. A metal ions intent ikada rasa no calcium and magnesium ee rendu manaku hardness ni cause chestayi okay na so calcium salts magnesium salts ee two metal ions em chestayi ante aa edta tho complex form chestayi ante actually ga edta ee metal tho complex ni form chestundi so kabatti edta electrons ni donate chestundi metal ki and calcium magnesium ions electrons ni accept chestayi so kabatti edta donor avutundi electron donor calcium magnesium ions electron acceptors avutayi ante uh, EDTA ki metal ki madhya lo oka coordinate covalent bond form hothundi. Okay na? And donor EDTA, acceptor metal. So, ee vidanga EDTA yen jesthundi ante, yepppidhe 
ఈడిటీ అని మనము హార్డ్ వాటర్కి యాడ్ చేస్తాము వెంటనే ఆ వాటర్లో ఉండే కాల్షియం మెగ్నీషియం అయాన్స్తో ఇమీడియట్గా కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేయడం ద్వారా ఓకేనా సో ఇది మనకేంటంటే ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చరు మెటల్ ఈడిటీఏ కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ రాశాను మెటల్ ఈడిటీఏ కాంప్లెక్స్ ఓకేనండి మీకు ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ అర్థమైంది కదా అంటే మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మెటల్ ఉంది కాల్షియం మెగ్నీషియం సో నైట్రోజన్ యాటమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేస్తుంది అండ్ అనదర్ నైట్రోజన్ యాటమ్ డొనేట్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్ యాటమ్ డొనేట్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్ యాటమ్ డొనేట్ చేస్తుంది అంటే ఓవరాల్గా టూ నైట్రోజన్ యాటమ్స్ టూ ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మెటల్కి డొనేట్ చేస్తాయి సో కాబట్టి మనకు మెటల్ ఈడిటీఏ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఇది చాలా స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ ఓకేనా సో ఇదే అండి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకేనా ఇది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను దెన్ ఇప్పుడు మనం ప్రిన్సిపుల్కి వెళ్దాం సో ఈ అండర్స్టాండింగ్ మనకు వచ్చింది కాబట్టి ప్రిన్సిపుల్ చాలా ఈజీగా తెలుస్తుంది మనకు సో వెన్ హార్డ్ వాటర్ శాంపుల్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ ఎరియోక్రోమ్ బ్లాక్ టీ ఇండికేటర్ దట్ ఈస్ ఈబిటి ఇండికేటర్ ఈబిటి ఇండికేటర్ ఇండికేటర్ అట్ ఆల్కలైన్ పిహెచ్ అట్ ఆల్కలైన్ పిహెచ్ ఆఫ్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అమోనియం క్లోరైడ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ బఫర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అన్స్టేబుల్ వైన్ రెడ్ కలర్ కాంప్లెక్స్ విత్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఇన్ వాటర్ సో ఎప్పుడైతే మీరు హార్డ్ వాటర్ శాంపుల్ని ఎరియోక్రోమ్ బ్లాక్ టీ ఇండికేటర్ యాడ్ చేసి పిహెచ్ టెన్ దగ్గర ఉండేటట్టు మీరు అమోనియం క్లోరైడ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ బఫర్ ప్రెజెన్స్లో మీరు ఎరియోక్రోమ్ బ్లాక్ టీ ఇండికేటర్ని హార్డ్ వాటర్కి మీరు యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వాటర్లో ఆ హార్డ్ వాటర్లో ఉండే కాల్షియం మెగ్నీషియం అయాన్సు ఎరియోక్రోమ్ బ్లాక్ టీతో ఒక వైన్ రెడ్ కలర్ కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఈ వైన్ రెడ్ కలర్ కాంప్లెక్స్ చాలా అన్స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ స్టేబుల్ కాదు పిహెచ్ ఎంత ఉండాలండి ఎయిట్ టు టెన్ అంటే బేస్ పిహెచ్ ఆల్కలైన్ పిహెచ్ ఈ పిహెచ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక బఫర్ యూజ్ చేస్తాం ఆ బఫర్ అయ్యేది ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ అమోనియం క్లోరైడ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ బఫర్ అంటాం దీన్ని సింపుల్గా అమోనికల్ బఫర్ అని కూడా అంటాం అంటే కాల్షియం మెగ్నీషియంకి ఈబీటీకి మధ్య ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే పిహెచ్ టెన్ ఉండాలి ఎయిట్ టు టెన్ ఉండాలి ఇది ఈ బఫర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ డ్రా చేద్దాం సో మీకు వాటర్లో హార్డ్ వాటర్లో కాల్షియం ఉంది అండ్ మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనండి సో ఈ టూ అయాన్స్ వల్ల హార్డ్నెస్ అనేది వస్తుంది ప్లస్ మీరు దానికి యాడ్ చేసే ఇండికేటర్ ఈబిటి ఈబిటి అంటే ఎరియోక్రోమ్ బ్లాక్ టీ ఇండికేటర్ సో మీరు పిహెచ్ని ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు చూడండి పిహెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ టు టెన్ ఇలా మెయింటైన్ చేయడానికి మీరు బఫర్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఆ బఫర్ని మనం సింపుల్గా నేను ఇక్కడ రాసేస్తాను నేమ్ రాస్తాను అంటే అమ్మోనికల్ బఫర్ అంటారు అమ్మోనికల్ బఫర్ ఓకేనండి అమ్మోనికల్ బఫర్ యాడ్ చేయండి సో ఇలా యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ పిహెచ్ దగ్గర ఈబిటి ఇండికేటర్ ఈ కాల్షియం మెగ్నీషియం అయాన్స్తో ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తుంది ఆ కాంప్లెక్స్ చాలా అన్స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ ఆ కాంప్లెక్స్ ఈ కలర్ కూడా ఉంటుంది ఆ కలర్ ఏంటంటే వైన్ రెడ్ కలర్ ఎంజి టూ ప్లస్ ఈబిటి ఈబిటి ఇదేంటండి దిస్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ ఓకేనా సో ఈ కాంప్లెక్స్ ఏంటి అన్స్టేబుల్ ఈ కాంప్లెక్స్కి స్టెబిలిటీ చాలా తక్కువ ఈ కాంప్లెక్స్ కలర్ ఏంటంటే వైన్ రెడ్ కలర్ ఓకేనా అంటే వైన్ రెడ్ కలర్లో ఫామ్ అవుతుంది కాంప్లెక్స్ మెటల్ ఈబిటి కాంప్లెక్స్ దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే దిస్ వైన్ రెడ్ కలర్ శాంపుల్ ఈ స్టైట్రేటెడ్ అగైనెస్ట్ డైసోడియం ఈడిటిఏ ఇట్ రీప్లేసెస్ ఈబిటి ఇండికేటర్ టు గివ్ స్టేబుల్ మెటల్ ఈడిటిఏ కాంప్లెక్స్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా ఫామ్ అయిన వైన్ రెడ్ కలర్ సొల్యూషన్కి సొల్యూషన్ని మనము డైసోడియం ఈడిటిఏతో మనము టైట్రేట్ చేస్తాము టైట్రేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇలా టైట్రేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈబిటి ప్లేస్లోకి ఈడిటిఏ ఎంటర్ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఒక స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా ఆ ఈక్వేషన్ నేను ఇప్పుడు రాస్తాను మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే సిఏ టూ ఎంజి టూ సో ఈబిటి కాంప్లెక్స్ ఈబిటి ఓకేనండి ప్లస్ సో ఇక్కడ సారీ మీరు ఇక్కడ ఈ చార్జ్ తీసేయచ్చు ఇక ఇక అవసరం లేదు మెటల్ ఈ కాల్షియం మెగ్నీషియం ఈబిటి సో సారీ ఈ చార్జెస్ ఇంకా అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి సో కాల్షియం మెగ్నీషియం ఈబిటి కాంప్లెక్స్ ఏమండి సో ఈ దీని కలర్ ఏంటి మరి
కాంప్లెక్స్ నుంచి అవుట్కమ్ అయిపోతుంది దీని ప్లేస్లోకి ఈడిటిఏ ఎంటర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి సిఏ ఎంజి కాల్షియం మెగ్నీషియం ఈడిటిఏ ప్లస్ ఏది రిలీజ్ అవుతుందండి ఏది రీప్లేస్ అయిపోతుంది ఈబీటీ కాబట్టి ఇది రిలీజ్ అయిపోతుంది సొల్యూషన్లోకి ఈబీటీ ఓకేనా సో ఇది స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ ఓకేనా అండి ఇది చాలా స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ సో కాల్షియం మెగ్నీషియం ఈడిటిఏ అంటే మెటల్ ఈడిటిఏ కాంప్లెక్స్ మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అండ్ ఈబీటీ సొల్యూషన్లోకి రిలీజ్ అయిపోయింది ఓకేనా వన్స్ ఆల్ ద కాల్షియం మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ బై ఈడిటిఏ ద ఈబీటీ ఈజ్ సెట్ ఫ్రీ అంటే ఈడిటిఏ మీరు టైట్రేషన్ చేస్తూ ఉండండి అప్పుడు ఈడిటిఏ వచ్చి అవి ఉన్న ఈబీటీ మొత్తాన్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఓకేనా సో ఈబీటీ ప్లేస్లో ఈడిటిఏ వచ్చి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇలా ఈబీటీ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈడిటిఏ దాని దాని ప్లేస్లో వెళ్తూ ఉంటుంది ఓకేనా దెన్ ద కలర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఈబీటీ ఈజ్ బ్లూ కలర్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా ఈడిటిఏ మొత్తము ఈబీటీని రీప్లేస్ చేస్తుందో అప్పుడు ఈబీటీ రిలీజ్ అయిపోతుంది ఈ రిలీజ్ అయిన ఈబీటీ కలర్ ఏంటంటే బ్లూ కలర్ ఇలా రిలీజ్ అయిన ఫ్రీ ఈబీటీ కలర్ ఈబీటీ ఇండికేటర్ కలర్ బ్లూ కలర్ ద కలర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఈబీటీ ఇండికేటర్ ఈస్ బ్లూ హెన్స్ ద ఎన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైట్రేషన్ ఈజ్ వైన్ రెడ్ టు బ్లూ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ హార్డ్నెస్ని ఎస్టిమేట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ పాయింట్ వైన్ రెడ్ నుంచి ఎక్కడ వస్తుందంటే మీకు ఎన్ పాయింట్ కలర్ చేంజ్ వైన్ రెడ్ నుంచి బ్లూకు మారిపోవాలి అంటే వైన్ రెడ్ నుంచి బ్లూకు మారిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ద ఈడిటిఏ కంప్లీట్లీ రీప్లేస్డ్ ద ఈబీటీ ఇండికేటర్ సో ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేబుల్ మెటల్ ఈడిటిఏ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఈబీటీ ఈజ్ ద ఈబీటీ ఇండికేటర్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద సొల్యూషన్ ద కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ఈబీటీ ఇండికేటర్ ఈజ్ బ్లూ హెన్స్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఈజ్ అచీవ్ ఇలా మనము ఎండ్ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాము వైన్ రెడ్ కలర్ నుంచి బ్లూ కలర్కి రావడం ద్వారా ఈ ఎంటైర్ ఎస్టిమేషన్ మనము పిహెచ్ ఎయిట్ టు టెన్ దగ్గరే మనం చేస్తాము ఎందుకంటే ఈ కాంప్లెక్స్లన్నీ కూడా ఆల్కలైన్ పిహెచ్ సో ఈ కాంప్లెక్స్ అంతా కూడా ఆల్కలైన్ పిహెచ్ అంటే బేస్ పిహెచ్లో మాత్రమే ఫామ్ అవుతాయి యాసిడ్ పిహెచ్ ప్రజెన్స్లో ఫామ్ కావు ఓకేనండి సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ బై ఈడిటిఏ మెథడ్ సో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ మెథడ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్